রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার মানুষ মানুষের প্রতি সদয় নয় ন্যায়ের প্রতি সম্মান নাই অন্যায় করে নির্দ্বিধায় এই যে পৃথিবীতে এত সংকট মানুষের এত কষ্ট তা সীমাহীন হয়ে চলেছে স্বেচ্ছাচারিতায় মানুষ এতটাই নির্মম একজনকে শাস্তি দিতে ফিরিস্তার মতো শিশুর প্রতি অবিচার করে শুনতে পাচ্ছেন টাকা যত তাড়াতাড়ি দিতে পারবে টিঙ্কু তত তাড়াতাড়ি ছাড়াবো लुकु सम्पर् बहु तथ्य छोट कू निजे सम्पर्क खोज खबर कर ठीक करा देखा करब एक मानुष सम्पर्के दूर थे जा देखा शुनाए धारणा बदले जाए अपनारा क्यों किस बोल ना অবিশ্বাসী থাকে কে বিশ্বাস করবে আর যার কাছে আমি বিশ্বাসী সে আমার বৃত্তি বলছে আমি তো ফিরে আসছি সকালে দেখি হঠাৎ আঙুলটা নড়ে উঠল চোখের পলক পড়তে দেখি बंद कर बंद कर इच्छा करुक इच्छा मत कर मन हल जगत तो हारिए फेले आरोप फिर पे देखें देखें चोक भाषा फिर बुझते पे घरे अपरिचित लोक जन आय माय अन्या करब यही धारणा नहीं
এই পানি ছুঁয়ে বলছি আমার মনে ঘৃণা ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল অপরের অনুষ্ঠ করার চিন্তা ছিল সে ভালো না সে ভালো না আমি বুঝতে পেরেছি डाक्तर ছোট কাকু বলছিলেন এতদিন এই লোকটার বোকামির জন্য তাকে আমরা সন্দেহ অনুসরণ করেছি নাকি লুকু অনেক বেশি চতু আমি এস এস কে জিজ্ঞাসা করি এই যে এক একজনকে সন্দেহ করে এগোচ্ছি তারপর ভুল ভাঙছে এভাবে চলতে থাকলে ঘটনার নায়ক হিসেবে কাকে পাব এস এস বললেন রস শুধু এই ঘটনায় আছে তা নয় পৃথিবী জুড়ে জীবন জুড়ে রয়েছে নানা রহস্য রহস্য আছে বলেই আমরা জীবনকে প্রতিদিন নানাভাবে উপভোগ করতে পারছি আহমেদ সাহেব টিঙ্কুর মিলন কাকু আসছেন ঢাকায় এই ঘটনায় তার ভূমিকা আছে কি নেই তা জানা যাবে হয়তো জানা যাবে নতুন কোন মানুষের কথা मिलन कपुर सम्पर्लिका थे सकल तथ्य जोड़ कर मीमा <laughs> खोजखबर पा गल टिंकुर ना चेष्टा चलते आशा कर खबर दें বলেন আমি এসেছি পারলে তো আমি উঠেই চলে আসতাম কত কষ্ট যে আছে মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে 
যান যান ছোট খবর দেন বলেন আমি এসেছি সিনেমা নাটকে যা ঘটে সেটা যে আমার জীবনে ঘটবে এটা তো আমি কখনো ভাবতেই পারিনি আচ্ছা এই যে ফোনে মুক্তিপণ দাবি কে বা কারা কোথা থেকে করছে এটা বের করে ফেলা যায় না ধরা যেতে না করতে হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এরা ফোন ব্যবহার করে আমি জাফর শুনলাম ঢাকায় নাকি আসছেন ছোট কাকুর দল ঢাকা মাত্র ঢাকায় ছুটে আসছেন আপনার সাধু গৃত তারা ছুটে আসবে মেয়েটা না আপনার মিলন কাকু ডাকতো এরকম একটা কাম আপনি কীভাবে করতে পারলেন জাফর এসব কী বলছেন আপনি হ্যাঁ আরে এত বড় ঘটনা ঘটনার জন্য কলিজা লাগে আমার তো থাকলে আমি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে হতাম না আরে বের হইবেন কি আপনারা তো বের কইটা দেওয়া হয়েছে গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হয়েছেন ভাবছেন আপনি সন্ধ্যের উঠতে চলে যাবে এই বাড়ির উপর আপনার রাগ আছে ঠিক আছে কিন্তু এই রাগের কারণে আপনি মাসুম বাচ্চাটার লোকজনকে দিয়ে কিডন্যাপ করাইবেন হ্যালো হ্যালো আচ্ছা <laughs> আমাদের তো রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান কারণ এতটুকু একটা নেই পরিবার পরিজন ছাড়া অপরিচিত মহলে এতদিন তো থাকেনি আমিও বলেছি রাজি হয়ে যান রাজি হয়ে যাওয়া মানে তো টাকা পয়সা দিয়ে ফেলা ন তাতে সুযোগ তৈরি টিঙ্কু কে নিয়ে ওর মা সেদিন যে জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিলেন সেটা একটা নতুন রেসিডেন্সিয়াল এলাকা ক্যামেরার লোকেশন থেকে ঘটনা ঘটার স্থান অনেক দূরে গাড়িটা আচ্ছা হলেও অনুমান করা যায় একটা মাইক্রোবাস আমরা অন্য লোকেশনে একই রকম গাড়ি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি এরকম ঘটনা গাড়ির গতি চলার ভঙ্গি অন্য গাড়ি থেকে আলাদা থাকে না গাড়ির ধরন জানা হলে গতিবিধি থেকে কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে গাড়ি রং করতে গেরেজে পাঠাই দিছি শুনেন জার হয়ে কাজটা করতেছি তারে বলেন তাড়াতাড়ি করতে যশ সাহেবের নাতি দেরি করলে বিপদ হয়ে যাবে আমজু সাহেব আপনাকে এখানে জরুরি ভিত্তিতে ডেকে আনবার কারণ সূত্রের সন্ধানে আপনি বড় সাহায্যকারী হতে পারেন আমাদের বিশ্বাস বলেন কি করতে হবে আমাকে কি জানতে চান দীর্ঘদিন আপনি যশ সাহেবের পরিবারে ছিলেন হ্যাঁ তেরো বছর তেরো তেরোর পর আপনাকে ও বাড়ি ছাড়তে হয়েছে তেরো মানে जरूरी फाइल सर अभिजुक उठे 
স্যার আমি তেরো বছর ছিলাম ওই বাড়িতে তেরো বছর স্যারের চেক বই ব্যাংকের দরকারি কাগজপত্র ব্যক্তিগত হিসাব নিকাশ সব কিছু আমার হেফাজতে থাকতো এসব তো আর এমনি এমনি হয়নি একজন জজ সাহেবের ঘনিষ্ঠজনের সামনে নানান ধরনের সুযোগ সুবিধা আসতে পারে হ্যাঁ তেরো বছরে আপনার সামনে সেরকম সুযোগ হয়তো এসেছে আপনি হয়তো গ্রহণ করেননি এমন হতে পারে কিন্তু শত শতবার সুযোগ এসেছে দরিদ্রজনের সামনে কারি কারি টাকা উপার্জনের লোক পায়ে ঠেলেছে স্যার বিশ্বাস নষ্ট করা পাপ দরিদ্র ছিলাম স্যার কিন্তু মন তো কখনো গরিব ছিল না তুমি পুলিশ অফিসারকে একটু ফোন করো তো হ্যাঁ অফকোর্স কি বলতে হবে বলো না হঠাৎ পনেরো কাছে পিঠের ওয়ার্কশপগুলোতে কোনো গাড়ি রং বদলের জন্য এসেছে কিনা ইয়েস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পুলিশে জানানো যাবে না এটা ওদের আরেকটা দাবি ওরা দাবি করলেই হবে নাকি দাবি করবে আর আমরা মাইনা নিব পুলিশকে জানানো রাখবে না পুলিশকে না জানাইলে আমি ওই দুজন টাকা বয়ে নিয়ে যাব ওরা সুযোগ মতো এসে টাকা নিয়ে চলে যাবে এরকম সুযোগ তো দেওয়া যাবে না ভাইয়া পুলিশকে জানানো লাগবে তারা গোপনে আমার পেছনে থাকবে এটা কেউ করে না যদিও বলা হয় যে পুলিশকে জানানো হবে না তাও জানানো হয় হ্যাঁ হ্যাঁ তার তো ঠিকই ভাই ঠিকই কিন্তু আমার না ভাইয়া খুবই নার্ভাস লাগতেছে যে আমি কামটা ঠিক মতো করতে পারবো কিনা আর এর লেগা ভিত্রে ভিত্রে খুবই আমি একদমই কামতেছি ভাইয়া এই লোক অতি ধূর্ত কিন্তু বাইরে বাইরে দেখায় যে ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে না কিন্তু আদতে কাটা শুদ্ধ গিলে একদম হজম করে ফেলতে পারে খুব বিশ্বস্ত লোকের ছেলে সে স্যার বিশ্বস্ত বাবার ছেলে বিশ্বস্ত হবে এমন কোনো কথা আছে স্যার সেই বাড়িতে ঢুকেছে ঢুকে দেখে যে চারিদিকে সুবর্ণ সুযোগ আর তার বাবা তো ভালো লোক ছিল সে মনে করত যে সেই জন্য তাদের জীবন থেকে কোনোদিন অভাব যায় নাই জীবন বদলাইতে হইলে অন্য তরিকায় যাইতে হবে হাঁটতে হবে অন্য পথে প্রথমেই সরাইতে হবে পথের কাটা আর সেই কাটা হইলাম আমি আপনি পথের কাটা কেমন করে হলেন হওয়া লাগে নাই আমি তো পরিবারের বিশ্বস্ত ছিলাম আমি থাকলে তার পক্ষে তো কোনো কিছু করা কঠিন যখন আপনাকে অভিযুক্ত করা হল যশেব করেছিলেন কিংবা তার ছেলে তারা কেউ করে কিন্তু আপনাকে চলে যেতে হলো যে তারা তোমাকে থাকতেও বলেনি সেই দুঃখে আমি চলে গেল কানে বিষ ঢালে সেই বিষ মন পর্যন্ত পৌঁছাইতে বেশি সময় লাগে স্যার ছোট সাহেব ফোন করছে এতদিন পরে ফোন করল ছোট সাহেব মানে জর সাহেবের ছেলে জি স্যার বলেন স্যার আমি যে ঢাকা এটা কি বলবো স্যার 
হ্যাঁ বলেন আমরা আসতে বলেছি হ্যালো হ্যালো আমেদ ভাই আপনি ঢাকা এসেছেন আমি শুনেছি আমাদের উপর দিয়ে অনেক বড় বিপদ যাচ্ছে আপনার মতো মানুষ অনেক কষ্ট নিয়ে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলেন আমি আমরা কেউ আপনাকে থাকতে বলিনি সেটা আপনার উপর অনেক বড় অন্যায় হয়েছে এসব কথা এখন থাক টিঙ্কু মনিকে এখন উদ্ধার করা দরকার আমি ঢাকা এসেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জেনেছি যে আপনি ঢাকা এসছেন সেজন্যই তো আপনাকে ফোন দিলাম আপনার সাথে অনেক বড় অন্যায় করা হয়েছিল তাই হয়তো এতদিন পরে আমাদের উপর এত বড় একটা বিপদ এসছে মনে কষ্ট নিয়ে থাকলে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন আপনি তো টিঙ্কুকে অনেক ভালোবাসেন দোয়া করবেন যাতে টিঙ্কু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে আহা ছোটো সাহেব ওভাবে বলবেন না মনে কষ্ট থাকতেই পারে হ্যালো 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 কি হলো কেটে গেল নাকি ভাইয়া এই যে সে তো আপনারা জানান দিয়ে ঢাকা সর আসতে পারতো আসে নি আসছে বিপদ তো এই বাড়িতে আরে বিপদের সময় তার তো এই বাড়িতে আসার কথা তাও তো সে আসেনি আপনি তার কাছে ক্ষমা চাইলেন টিঙ্কুর কথা বললেন টিঙ্কুর যদি এতই সে ভালোবাসে তাহলে তো তার দূর দিয়ে বাড়িতে চলে আসার কথা আগে আমার কথাটা পুরোপুরি শুনানি তারপরে ফোনটা ধরে কি ফোন ধরছে না রিয়া সাহেব রিং হচ্ছে কিন্তু ধরছে না এমন তো হওয়ার কথা না কোনো বিপদ আপদ হলো না ও কৌতূহল চল নিয়ে চল চল নিয়ে চল অজানায় ও দেখা চেনায় চল নিয়ে চল ও কৌতূহল রহস্যে কিনারায় বন্ধু খুঁজে বিন্দু থেকে সিন্ধু স্বপ্ন আছে সাহস আছে আছে মনে আসা কিছু জিজ্ঞাসা নির্ভয় মন বন্ধু দূর 